ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പിസ്റ്റിലിന് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുമ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒബിയോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പഠിച്ചു ഒബിയോളിന് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂണിക്കൽ രണ്ട് കവറിങ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഇൻഡഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഔട്ടർ ഇൻഡഗ്യുമെന്റും ഇന്നർ ഇൻഡഗ്യുമെന്റും ബോഡി ഓഫ് ദി ഉപയോഗം ഫ്യൂണിക്കളും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് ഹൈലം എന്ന് പറയും ഇൻഡഗ്യുമെന്റ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിന് ന്യൂസലസ് എന്ന് പറയും ടിപ്പ് ഭാഗത്ത് ഇൻഡഗ്യുമെന്റ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയ സുഷിരമുണ്ട് ആ സുഷിരത്തിന് മൈക്രോപൈൽ എന്ന് പറയും മൈക്രോപൈലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചലാസൽ പോൾ എന്ന് പറയും ന്യൂസലസിന് മുതലിലായിട്ട് എംബ്രിയോ സാക്ക് കാണാം ദൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെഗാസ്പോറ ജെനസിസ് ആണ് മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലും യൂസിന് വിധേയമായിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നാല് മെഗാസ്പോൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ നാല് മെഗാസ്പോൾസിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും ഡീ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും ഈ ഫംഗ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആദ്യം ഫോർ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ എയ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി എട്ട് ന്യൂക്ലിയസിലെ രണ്ടെണ്ണം സെന്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അവയെ നമ്മൾ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയും ബാക്കി ആറ് ന്യൂക്ലിയസുകളും അവയ്ക്ക് ചുറ്റും സെൽവാളും സെൽ മെമ്പ്രൈനും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലുള്ള മൂന്നെണ്ണം എഗ് അപ്പാറ്റസ് ആയിട്ട് മാറും എഗ് അപ്പാറ്റസിൽ ഒരു എഗ്ഗും ഇരുവശത്തായിട്ട് രണ്ട് സിനർജിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് സിനർജിഡ്സിൽ പ്രത്യേക സെല്ലാർത്തിക്കനിങ്സ് ഉണ്ട് ആ സെല്ലുലാർത്തിക്കനിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസ് എന്ന് പറയും ഫിലിഫോം അപ്പാറ്റസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗൈഡ് ദി എൻട്രി ഓഫ് പോളൻ ട്യൂബിറ്റ് വാൾസ് സിനർജിഡ്സ് ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചനാസൽ എൻഡിൽ മൂന്ന് സെല്ലുകളുണ്ട് ആ മൂന്ന് സെല്ലുകൾക്ക് ആന്റിപോഡൽസ് എന്ന് പറയും ഇനി ആന്റിപോഡൽസും എഗ് അപ്പാറ്റസും പോളർ ന്യൂക്ലിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ സെല്ലിന് സെൻട്രൽ സെൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായും കൊണ്ട് ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റുകളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെയിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാട്ടും പിന്നെ ഫീമെയിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാട്ടും പഠിച്ചു അപ്പൊ മെയിൽ ഗമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻറെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നീട് മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എഗ് ആണ് എഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോസാക്കിനുള്ളിലാണ് ഈ എംബ്രിയോസാക്ക് ഒവിയോളിനുള്ളിലാണ് ഒവിയോൾ ഓവറിക്കുള്ളിലാണ് പിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓവറിക്കുള്ളിലാണ് അപ്പൊ ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഓവറിക്കുള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റിനുള്ളിലായും കൊണ്ടും മെയിൽ ഗമീറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിനുള്ളില് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആന്തറിനുള്ളിലാണ് സ്റ്റേമിന്റെ ആന്തറിനുള്ളിലാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് രണ്ടും നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും അടുത്തേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോ ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിസ്റ്റിലിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തിച്ചേരണം ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ So, pollination, it is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a pistil. Anther in the pollen grains, that is the stigma of the transfer of pollination. If you have a flower in the anther, it is the transfer of stigma of the pollen grains from the stigma of the pollination. It is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of a pistil. I am going to say, pollen grains are anther in the anther, that is the pistil in the pistil. ഫീമെയിൽ ഗമാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ആന്തറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പിസ്റ്റിലിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷനും ക്രോസ് പോളിനേഷനും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അഥവാ സ്വപരാഗണം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ പരപരാഗണം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് പോളിനേഷൻ പഠിക്കുന്നു ഓട്ടോഗമി ഗൈറ്റ്നോഗമി and xenogamy or cross pollination adil autogamy um adupol thane gatenogamy um self pollination thaneyana
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സെൽഫ് മോളിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അതേസമയം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അഥവാ സീനോഗമി അല്ലോഗമി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്ലാന്റും വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പീഷീസ് പെട്ട രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാവും പ്ലാവും തമ്മിലല്ല മാവിലെ തന്നെ രണ്ട് മാവുകൾ തമ്മിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറ്റൊരു മാവും അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവറിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോളിനേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സീനോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആൻതർ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അഥവാ സീനോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓട്ടോഗമി ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അതേ ഫ്ലവറിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില പ്ലാന്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സും ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്സും ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒരിക്കലും വിടരാത്ത പൂക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതേസമയം സാധാരണ പൂക്കൾ വിടരുന്ന പൂക്കളാണ് ഇവയെ നമ്മൾ കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചില പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വയോള ഓക്സാലിസ് നമ്മളെ പുളിയാറല് കൊമേലിന അതോ വെറ്റിലക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയൊരു ചെടി അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സും ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിവിടെ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല വിടരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല മാത്രമല്ല മറ്റു ഫ്ലവേഴ്സ് നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ സം പ്ലാന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ആൻഡ് കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ചില പ്ലാന്റ്സ് ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ വിടരാത്ത പൂക്കളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും വിടരില്ല കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ഓപ്പൺ സാധാരണ വിടരുന്ന പൂക്കളെയാണ് നമ്മൾ കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വയോള ഓക്സാലിസ് അഥവാ പുളിയാറൽ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ആൻഡ് കൊമേലിന കൊമേലിന എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിലക്കെട്ട് എന്ന് പറയും സാധാരണ കണ്ടാപുല്ല് പോലെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഗ്രാസ് ഫാമിലിയിലല്ല ബ്ലൂയിഷ് വയലറ്റ് കളറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറോട് കൂടിയ പ്ലാന്റ് ആണ് കൊമേലിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺലി ഓട്ടോഗമി ടേക്സ് പ്ലേസ് ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ കൊമേലിനയുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് വെറ്റിലക്കെട്ട് എന്ന് പറയും ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് വിടരില്ല ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത എപ്പോഴും അത് ബഡായി കൊണ്ട് നിൽക്കും ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം ക്യാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സും കാണാം ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത കാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലവേഴ്സ് മുകളിൽ കാണാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവർ ആണ് വിടരുന്ന പൂവാണ് ഗീറ്റ്നോ ഗമി ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി ആൻതർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദി സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അതേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഫ്ലവറിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗീറ്റ്നോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സീനോഗമി ഓർ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അപ്പൊ നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഓട്ടോഗമിയും ഗീറ്റ്നോഗമിയും
ഉറുമ്പുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ പാറ്റകൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ബീറ്റിൽസ് വണ്ടുകളും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മൊളസ്കുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സം ലിസാർഡ്സ് ചില വലിയ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾ അതുപോലെ തന്നെ ലിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമേറ്റിൽപ്പെട്ട ലിമേഴ്സ് ഒക്കെ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വിവിധ ഏജന്റുകളുണ്ട് സ്വാബയോട്ടിക് ഏജൻസ് അജീവീയ സഹായികൾ വിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ കാറ്റും വെള്ളവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അബയോട്ടിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ജീവിയ സഹായികൾ മോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ഫോർ പോളിനേഷൻ മിക്ക പ്ലാന്റുകളും ബയോട്ടിക് ഏജന്റുകളെയാണ് പോളിനേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എമങ് ദി ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസിൽ ഇൻസെക്ട്സ് പർട്ടിക്കുലർ ബീസ് ആർ ദി ഡൊമിനന്റ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ബയോട്ടിക് ഏജൻസിൽ ഇൻസെക്ടുകളിൽ പെട്ട ബീസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഓരോ പോളിനേഷനിലേക്ക് പോവാണ് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ കാറ്റ് മുഖേനയുള്ള പോളിനേഷൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനിമോഫിലി അനിമോ മീൻസ് അനിമൽ അല്ല അനിമോ മീൻസ് വിൻഡ് എന്നാണ് മീനിങ് കാറ്റ് മുഖാന്തരമുള്ള പരാഗണത്തെയാണ് നമ്മൾ അനിമോഫിലി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇത് പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളിലാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ഗ്രാസസ് പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി വിൻഡ് പോളിനേഷന് സഹായകമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനുണ്ടായിരിക്കും ആ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് പരീക്ഷക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വിൻഡ് പോളിനേഷനുള്ള അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്പർ വൺ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ധാരാളം അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസെക്ടുകളും മറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൂവിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ കാറ്റ് വീശുന്നത് പോളിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് എല്ലാം സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തിക്കോണം എന്നില്ല അപ്പൊ കുറെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ അധികം കൂടുതൽ അളവിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ കുറച്ചൊക്കെ പോളിനേഷന് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ധാരാളം അളവിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദെൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇൻ വിൻഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഭാരം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതല്ല ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളും കാറ്റിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ സഹായിക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞാൽ കാറ്റിലൂടെ പെട്ടെന്ന് പാറിപ്പോവാം എവിടെയും ഒട്ടി നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കാറ്റിലൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പാറിപ്പോവും അതേസമയം എവിടെയെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കാറ്റിലൂടെ പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഭാരം കൂടുതലാണെങ്കിലും കാറ്റിലൂടെ പോകാനുള്ള പാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സോ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് വിൻ വിൻഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഭാരം കുറവാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിയാണ് അതുകൊണ്ട് കാറ്റിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേമെന്റ് സോ ദാറ്റ് ദ പോൺ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഈസിലി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു വിൻഡ് സ്റ്റേമെന്റ്സ് വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്ലവറിന് പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കും സ്റ്റേമെന്റ്സ് അതുകൊണ്ട് പോൾ ഗ്രെയിൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാറ്റിലേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും പോൾ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റേമെന്റ് ആന്തറിലാണുള്ളത് ഈ ആന്തർ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലവറിന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് കാറ്റടിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആന്തറിൽ നിന്ന് പോൾ ഗ്രെയിൻസ് കാറ്റിലൂടെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ദൻ ഫെദറി സ്റ്റിഗ്മ ടു ട്രാപ്പ് എയർബോൺ പോൾ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മ തൂവല് പോലെ ആയിരിക്കും ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ട്രാപ്പ് എയർബോൺ പോൾ ഗ്രെയിൻസ് എയറിലുള്ള പോൾ ഗ്രെയിൻസിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മ ഒരു തൂവല് പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റിലൂ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പോൾ ഗ്രെയിൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി പോൾ ഗ്രെയിൻസിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഫെദറി സ്റ്റിഗ്മ ടു ട്രാപ്പ് എയർബോൺ പോൾ ഗ്രെയിൻസ് ദെൻ സിംഗിൾ ഓവ്യൂൾ ഇൻ ഈച്ച് ഓവറി ഓരോ ഓവറിക്കുള്ളിലും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഓവ്യൂൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ
ജലത്തിലൂടെയുള്ള പരാഗണം വാട്ടർ പോളിനേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോഫിലി ഹൈഡ്രോ മീൻസ് വാട്ടർ അപ്പൊ വാട്ടറിലൂടെയുള്ള പോളിനേഷൻ ഹൈഡ്രോഫിലി എന്ന് പറയും വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ് വാട്ടർ പോളിനേഷൻ കാണുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് റയർ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ അബൌട്ട് തേർട്ടി ജനറ മോസ്റ്റ്ലി മോണോകോഡ്സ് ഇത് ഏകദേശം മുപ്പതോളം ജീനസിൽ പെട്ട പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമാണ് മിക്കവാറും മോണോകോഡ്സിൽ പെട്ട പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രോഫിലി നടക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വാലിസ്നേറിയ ആൻഡ് ഹൈഡ്രില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രില്ല വാലിസ്നേറിയയിലൊക്കെ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജോസ്റ്റിറ മറൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ അംശം കൂടിയ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കടലിലൊക്കെ കാണുന്ന സി മറൈൻ സി ഗ്രാസ് എന്നാണ് ജോസ്റ്റിറക്ക് പറയുന്ന പേര് ഇനി ഇതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പല അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സും ഇവയിലൊന്നും വാട്ടർ പോളിനേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്പല് താമര കുളവാഴ പോലെയുള്ളവയിലൊന്നും വാട്ടർ പോളിനേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് കാരണം അതിന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിറമുള്ള പൂക്കളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ ആണ് അതിലെല്ലാം നടക്കുന്നത് വാലിസ്നേറിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വാലിസ്നേറിയ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് വെള്ളത്തിൽ സബ്മർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അതിന്റെ വേര് താഴെ മണ്ണിലായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ സർഫസ് വരെ നീണ്ട് വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലായിട്ടാണ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണുക ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് ഒരു ലോങ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നീണ്ട ഞെട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുവഴി അതിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് വാട്ടർ സർഫസിൽ എത്തും അപ്പൊ മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മെച്ചുർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ അത് വാട്ടർ സർഫസിൽ എത്തും വാട്ടർ സർഫേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റിക്ക് മെയിലുമായിട്ട് പോളിനേഷൻ അവിടെ വാട്ടർ സർഫസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻ വാലിസ്നേറിയ പോളിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാലിസ്നേറിയയില് പോളിനേഷൻ വാട്ടർ സർഫസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം ജോസ്റ്റിറ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് സബ്മർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അതിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിബൺ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിന്റെ സ്റ്റിക് മെയിൽ എത്തും അങ്ങനെ വാട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻ ജോസ്റ്റിറ പോളിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സൈഡ് ദ വാട്ടർ ജോസ്റ്റിറയിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് വാട്ടറിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതകള് അവയുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള കവറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഴുവെഴുപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സി കൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രോം വെറ്റിംഗ് വെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞ് കേടു വന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ചീഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ മ്യൂസിലേജ് കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻ വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഫ്രം വെറ്റിംഗ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വെറ്റിംഗിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബൈ മ്യൂസിലേജിനസ് കവറിംഗ് മ്യൂസിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ്ങിനാൽ അപ്പോ വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് ഇത് കൂടാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാം മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ലൈറ്റ് ഇൻ വൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാവ് എ ലോങ് സ്റ്റോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പോൾ ഗ്രെയിൻസ് ആർ റിബൺ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം കോയിൽഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം വാലിസ്നേറിയയുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് വാലിസ്നേറിയക്ക് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിനെ ഒരു ലോങ് സ്റ്റോക്ക് കാണാം ആ ലോങ് സ്റ്റോക്കിന് ഒറ്റക്കായിട്ട് കാണാം അതിന്റെ അറ്റത്ത് സ്റ്റിക്ക് മേണ്ട് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ലോവർ ആയിട്ട് കാണാം അത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് സർഫസ് എത്തുന്നു അങ്ങനെ വാട്ടർ സർഫസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എൻഡമോഫിലി എൻഡമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് എൻഡമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡമോഫിലി ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ആയിട
ചെണ്ടുമല്ലി അതുപോലെ സൂര്യകാന്തി സൺഫ്ലവർ ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം പാടെ കൂടിച്ചേർന്ന് കൊണ്ട് വലിയൊരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില ബീറ്റിൽസിനും ഫ്ലൈസിനൊക്കെ ചീത്ത മണമാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ചില പ്ലാന്റ്സ് അതുകൊണ്ട് ചീത്ത സ്മെല്ലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബീറ്റിൽസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ഫൗൾ ഓർഡേഴ്സ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചീത്ത മണമാണ് വണ്ടുകളെയും ഈച്ചകളെയൊക്കെ ആകർഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാട്ടു ചേനയൊക്കെ പൂത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നത് ബീറ്റിൽസിനെയും ഫ്ലൈസിനെയും ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ഇനി ഫ്ലവേഴ്സ് പോളിനേറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് ആണ് സമ്മാനമാണ് നെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്ടർ ഈസ് എ യൂഷ്വൽ ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് നെക്ടർ ആണ് സാധാരണ ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂന്തൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസെക്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ചില ഇൻസെക്ടുകളൊക്കെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് തന്നെ ഭക്ഷിക്കും കുറച്ച് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അവ ഭക്ഷിക്കും അവയുടെ ബോഡി പാർട്സിലൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലവേഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ പോളിനേഷൻ നടക്കും ഇനി ചില പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിൽ മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അമോർഫോ ഫാലസ് ചേനയിലൊക്കെ മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവ കൊടുക്കുന്നത് നെക്ടർ ഈസ് എ യൂഷ്വൽ ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് നെക്ടർ ആണ് സാധാരണ ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അമോർഫോ ഫാലസ് അമോർഫോ ഫാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലഫന്റ് ഫുഡ് ചെയ്യാൻ അഥവാ ചേന ടോളസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ആണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ഉയരം കൂടിയ ഫ്ലവർ ആണ് അമോർഫോ ഫാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഇൻ ഹൈറ്റ് ആറടി വരെ ഉയരം വെക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലവർ റഫ്ലീഷിയുടെ ആണ് അതേസമയം ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഫ്ലവർ അമോർഫോ ഫാലസിന്റെ ആണ് സോ ഇൻ അമോർഫോ ഫാലസ് ദ ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എ സേഫ് പ്ലേസ് ടു ലേ എഗ് ചേനയിൽ ഫ്ലോറൽ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇനി ചില പ്ലാന്റ്സ് തമ്മിൽ പോളിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയിടാനും വേണ്ടിയിട്ടും വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോത്തും യൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റും മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശേഷലഭം ഇവയ്ക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അവ പരസ്പരം ഇല്ലാതവർക്ക് അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മോത്ത് ആൻഡ് യുകെ കനോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദർ ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് വിതൌട്ട് ഈച്ച് അതർ മോത്തിനും യുകെക്കും പരസ്പരം ഇല്ലാതവയുടെ ജീവചക്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല മോത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എഗ്സ് ഇൻ ദ ലൊക്യൂൾ ഓഫ് ദി ഓവറി ആൻഡ് ദ ഫ്ലവർ ഈസ് പോളിനേറ്റഡ് ബൈ മോത്ത് മോത്ത് പ്ലാന്റിന്റെ ഓവറിയിൽ ഉള്ള അറയിൽ ഓവറിയിലുള്ള അറയിൽ അതിന്റെ മുട്ടകളെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി മുട്ടയിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലവർ എന്ത് ചെയ്യും പോളിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ദ ലാർവേ ഓഫ് മോത്ത് കം ഔട്ട് ഓഫ് ദി എഗ്സ് വെൻ ദ സീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് വിത്തുകൾ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മോത്തിന്റെ ലാർവകളും പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് മോത്തും യുകയും ഉള്ളത് യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റും മോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നിശ്വാസലഭങ്ങൾ രാത്രി വരുന്ന പാറ്റകളുണ്ട് ഇനി ചില അനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൻസെക്ടുകൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ടർ ഒക്കെ ഭക്ഷിക്കും പക്ഷെ അവ പോളിനേഷൻ സഹായിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മള് പോളൻ ഓർ നെക്ടർ റോബേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം മോഷ്ടാക്കൾ റോബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ ഓർ നെക്ടർ റോബേഴ്സ് ദേ ആർ ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് കൺസ്യൂം പോളൻ ഓർ നെക്ടർ വിതൌട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷന് സഹായിക്കാതെ പോളിനേഷൻ നടത്താതെ പോളൻ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ടർ ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് പോളൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ടർ റോബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പോളിനേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് പരാഗണം പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഓട്ടോഗമി ഗീറ്റ്നോഗമി സീനോഗമി ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരേ ഫ്ലവറിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്ന് അതേ ഫ്ലവറിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ
വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു വിൻഡ് പോളിനേഷൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസുകളിലാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം പോലെയിലൊക്കെ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ആണുള്ളത് വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ ഭാരം കുറവായിരിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ധാരാളം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും സ്റ്റേമിൻസ് വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും സ്റ്റിഗ്മ ഫെതറി ആയിരിക്കും തൂവല് പോലെയുള്ള സ്റ്റിഗ്മ ആയിരിക്കും വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വാലിസ്നറിയ അതുപോലെ തന്നെ സോസ്റ്റിറ ഹൈഡ്രല പോലെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന അവയുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂസിലേജിനസ് കവറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും വെറ്റിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിബൺ ഷേപ്പഡ് ആയിരിക്കാം ദെൻ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് ലോങ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും സുഗന്ധം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും പൂന്തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ